Grałem, zostałem raz zabity przez wilki, a raz spadłem z mostu. Jestem w początku gry. Recently we got a chance to interview some rather interesting people, Mikoy and Katarzyna from the band Percival, without whom the sound of Witcher 3 wouldn't have been the same. Mikoy napisał, że a ktoś tam napisał, że że do gry byśmy zrobili muzykę. I mówię, no to spoko, fajnie. We're also joined by the mastermind behind the soundtrack, Martin, the sound director and the main composer at CD Projekt Red. We talked briefly about Percival's involvement in the soundtrack, how it all came to be and what was behind the folk sound of the Wild Hunt. Take a look. W ogóle na początku to przecież Marcin umówił się z nami, że wykorzysta muzykę, która już jest stworzona. I w tym były zarówno utwory, nasze kompozycje, jak Sargon, który no, jest teraz bardzo znanym utworem z Wiedźmina, <laughs> jak i utwory ludowe po prostu w naszej aranżacji. I dopiero współpracując razem tak się to spodobało Marcinowi, że stwierdzili, że dobrze byłoby zrobić coś więcej. Mieliśmy w sumie z zespołem Dwie duże sesje, każda trwała po 4 bądź 5 dni. Każdego dnia mieliśmy umowę taką, że włączamy komputer rano na nagrywanie, wyłączamy wieczorem po 12-14 godzinach. Włączył nam nagrywanie i nagrywajcie, tak? W określonym klimacie, wolno, szybko, ma być smutno. A potem po każdej sesji spędzałem jakieś 3-4 miesiące na przede wszystkim przejrzeniu tych nagrań, w jakiejś preselekcji tego typu, wiesz, tutaj coś nie zagrało, nie nastroiło się, tu jakieś głupoty się nagrały, bo się ludzie śmieją, tu ktoś gada o tym, żeby, wiesz, na kebab skoczył, wiesz, takie, takie duperele, e, więc oczywiście wstępna preselekcja śmieci, a potem wśród tego rzeczywistego materiału, e, gdzie myślę, że z każdego dnia mieliśmy tak lekko ręką, licząc 6 godzin faktycznego kontentu do sprawdzenia, więc to już jest, wiesz, ilość, teraz pomnóż sobie 6 godzin razy 5 dni i dodaj do tego kolejne 5 dni, to mamy 60 godzin surówki do nagrania. Jeśli chodzi o nas, to właściwie to nie różniło się za bardzo od tego, co normalnie robimy jak nagrywamy płyty, bo jakby całą tą czarną robotę musiał i tak wykonać Marcin, czyli wy posegregować to, wybrać najfajniejsze motywy i tak dalej. Nie mieliśmy takich, takich rzeczy, które mogą blokować, że my musimy tutaj zrobić coś swojego, że musimy jakieś swoje ego za, zaakcentować. My pojechaliśmy tam z nastawieniem można powiedzieć bardzo profesjonalnym. Jesteśmy wynajęci, zrobimy co nam każą. I co daje paradoksalnie ogromną wolność, ponieważ nic nas w środku nie blokuje wtedy. A Marcin umiał stworzyć taką atmosferę i takie warunki, że my dawaliśmy z siebie więcej niż byśmy mogli nawet pomyśleć, że możemy. To wyszło w ogóle pod wpływem chwili, dlatego że ja byłem zajebiście przygotowany na te sesje. Naprawdę odrobiłem lekcje i, i przygotowałem tonę nut, dokumentów, materiału i w ogóle wszystkiego. Tylko okazało się, że nam to nie klika po prostu, no, że, że ja i członkowie Persiwała, my pochodzimy jednak mimo wszystko z różnych rzeczywistości muzycznych, na co wpływ również miały nasze muzyczne doświadczenia, e, edukacja, więc wydaje mi się, że jedyną możliwością właśnie i dobrze, że dość szybko ją podjęliśmy, było to, że damy sobie z tym spokój. I skoro oni są muzykami improwizującymi, a ja pochodząc z rodziny z muzycznymi korzeniami, kończę studia ze specjalizacją muzyki jazzowej, też ta improwizacja jest dla mnie no, częścią mojego DNA po prostu, to skoro mamy ten wspólny element, który ja i oni dobrze rozumiemy, to na nim coś zacznijmy budować. Dość szybko zaopaliśmy nic porozumienia, że, że podobne rzeczy w muzyce nas kręcą, jeżeli chodzi o, o drive w muzie, o, o jakiś taki element wariactwa. Często potem, słuchając tego, co nagraliśmy, zastanawiałem się ze zdziwieniem, że jak to? To my takie coś możemy w ogóle zagrać? To bo nie wiedziałem, że takie że to jest możliwe. Skok jakościowy był ogromny. No, my te pierwsze płyty, z których też muzyka jest wykorzystana w Wiedźminie, nagrywaliśmy u mnie w pokoju. A my tu nagle skoczyliśmy do, do mega profesjonalnych, dobrych studiów, gdzie te nasze instrumenty nagle się okazało, że brzmią kilkaset razy lepiej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo tak, oryginalne instrumenty z tamtych czasów miały troszeczkę krótszą szyjkę tutaj, mm. więc też troszeczkę nagięliśmy ze względów praktycznych dostępnych materiałów. Tak, mieliśmy dostępne materiały, musieliśmy troszeczkę nagiąć. 
nawet jeżeli teraz są sprzedawane w, w sklepach muzycznych, czasami można dostać liry bizantyjskie, one wyglądają inaczej i na pewno brzmią inaczej i ogólnie mówię, to jest niepowtarzalny, wyjątkowy instrument i y, troszeczkę już się zużył, bo no to już jest, nie wiem, z ponad 10 lat, tak naprawdę. Cały, cały czas ten jeden. I cały czas ten jeden, okay. tak. Trochę się boję, że to mogło być tak zwane szczęście początkującego i teraz jakbym chciał wykonać wierną kopię tego instrumentu, to mogłoby się okazać, że kompletnie nie wyszło i nie brzmi. Więc dlatego bardzo staram się dbać o ten instrument, bo jest jedyny taki. Ale też cały w tym urok jego, że, że jest taki troszeczkę czasami niestroj, rozstraja się szybko, jest bardzo podatny na, na temperaturę, na wszystko. Więc jakby jest niedoskonały, ale ta niedoskonałość też, też ma już ma jakąś wartość. To w zamierzeniu była rekonstrukcja autentycznego instrumentu z wczesnego średniowiecza, zwanego powszechnie rebek, ale jeżeli chodzi o tą dokładnie odmianę, czyli graną tak jak na wiolonczeli, to fachowa, prawidłowa nazwa będzie lira bizantyjska. Tutaj posiłkowałem się ikonografią, ale też próbami rekonstrukcji, które, których dokonywali przede mną inni. No i dużo tu, się, tu jest też elementów własnych, to nie jest taka rekonstrukcja muzealna. Nie chodziło mi o to, żeby dokładnie zrekonstruować znalezisko, raczej chodziło mi o stworzenie instrumentu grającego, ale zbudowanego na zasadach takich, jak były budowane instrumenty we wczesnym średniowieczu. Jak mamy stare zdjęcia, to on jest taki nowiutki, ładny, świeże drewno, a teraz już naprawdę wygląda, widać po nim, że naprawdę służy mi długo. On też był lakierowany w którymś momencie i też jakby to wpłynęło Doszła dusza, tam w środku taki patyczek jest, yy, więc też to sprawiło, że jakby cały czas coś tam, struny zmieniałam, różne struny miałam i też wiadomo, każdy, każdy komplet strun inaczej brzmi. Instrument, na którym ja gram, czyli lutnia długoszyjkowa, jest kupiona. Mikołaj sobie, ponieważ gdzieś tam studiował kiedyś historię, wymyślił sobie, że chciałby pojechać na festiwal Słowian i Wikingów, największy w ogóle festiwal w Polsce, taki historyczny. No i po prostu chcieliśmy tam zagrać, więc zrobiliśmy instrumenty, właśnie te, które potem w Wiedźminie zostały użyte. Ten sas, który kupił, ten instrument taki, kupił go w ogóle na giełdzie za 100 zł może, więc... Teraz jest tak, że, że ten instrument jest bardzo popularny w Turcji, przynajmniej taki jest obraz w Europie. Prawda jest taka, że to jest instrument, jeden ze starszych instrumentów w ogóle i on jest, i on jest popularny tak naprawdę od Japonii aż po Irlandię. Tyle, że w każdym kraju ma nieco inną budowę, może nieco inny strój i na pewno inaczej się nazywa. I on jest już znany od 3000 lat y, mieszkańcom Europy i Azji. To nie jest nic dziwnego, że Słowianie też takiego instrumentu używali. Oni mieli kontakt z ówcześnie istniejącym państwem, jakim był kaganat hazarski. Tam ten instrument był wtedy bardzo popularny, bo to jest tak naprawdę instrument, który rozprzestrzenił się na te wszystkie kraje z Azji Centralnej. Na pewno takie instrumenty wtedy istniały. Jest nawet jeden zapis kupca arabskiego, który dziwi się, że Słowianie grają na takich instrumentach z bardzo długą szyjką. Co ciekawe, bo teraz te instrument są kojarzone głównie ze wschodem a wtedy jakby był odwrotny. Ale ten mój jest, jest w jakiś sposób wyjątkowy. To jeżeli chodzi o, o tą grupę instrumentów, to nie jest profesjonalny instrument, nie jest drogi i dobry. Czyli jeżeli grałby na nim jakiś Turek, to by stwierdził, że to jest strasznie kiepski instrument. Ale jak próbuję grać na dobrych instrumentach tureckich, to w ogóle to nie brzmi. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jak dużo rzeczy, które robiliście do muzyki do Wiedźmina zostało wywalone z jakiegoś powodu? Mhm. Bardzo mało. Hmm. Takim przykładem jest y, sekwencja utworów, które pierwotnie miały być w Wiedźminie, w podstawce, a które potem fantastycznie sprawdziły się w, w starciu z Olgierdem, von Everakiem w Sercach z Kamienia. Cała ta scena w ogóle, kiedy podchodzimy do tej płonącej posiadłości, kiedy tam ten jeden z jego kamaratów ma być ścięty, nam się pierwsza część dialogowy pojawia, ona była, wszystko było gotowe wcześniej, no, gotowe powiedzmy tak, grubo naszkicowane, mniej więcej typu, a w tą stronę pójdziemy. 
No ale ponieważ nie zagrało nam to w, w, w Wiedźminie w podstawce, odstawiliśmy to na prawie rok. I potem właśnie jak, jak całą postać Olgierda próbowałem muzycznie obrobić i mieliśmy właśnie tą scenę z, tą, z tym fechtunkiem Geralta i Olgierda, stwierdziłem, że to byłoby idealne miejsce, żeby trochę właśnie podnieść, podkręcić napięcie tego starcia, które i tak było dość szaleńcze. Wiele rzeczy też powstawało na bieżąco, na zasadzie takiej, że na przykład nagrywaliśmy jakieś riffy do, do określonych podkładów, ale pół roku później w toku pracy, na przykład jak posłuchałem tego już po jakiejś tam przerwie, więc to zdążyło z głowy ulecieć i słuchałem tego na świeżo, Doszedłem do wniosku, że na przykład bardziej by mi się podobało, gdyby tam pod spodem grało co innego, więc brałem ten riff, który nagraliśmy do innej rzeczy, tą inną rzecz wyrzucałem zupełnie i budowałem do tego riffu coś zupełnie innego, żeby y, moim zdaniem to zabrzmiało po prostu lepiej. Dalej są w ramach tych nagrań, które stworzyliśmy, fragmenty czy rzeczy, które e, do dzisiaj jeszcze nie znalazły swojego miejsca, e, czy to w Wiedźminie, czy to w Gwincie teraz, nad którym pracujemy. Ja nawet miałem taką sytuację, gdzie pamiętam ze studia, e, jak nagrywaliśmy, wrzucałem jakiś snippet na YouTube, gdzie Kasia z Mikołajem grają taki spokojny, rzewny utwór i do dzisiaj mnie ludzie pytają, dlaczego tego w grze nie ma. No, no, no nie ma, bo, no, bo jeszcze nie znaleźliśmy tego właściwego miejsca na to, żeby to, to fajnie ująć. No i prędzej czy później oczywiście no miejsce na to będzie.